la kipindi changu lakini kama tulivyotangulia kusema kwamba aina ya kwanza ya maombi tunasema ni sala sala ndio aina ya kwanza na tumeona kwamba dua na maombi na sala vifanyike kwa watu wote kwa hiyo sala manake ni yale maombi ya kila siku kuombea familia kuombea mafanikio kuombea ulinzi vyote hivyo vinaitwa ni sala aina ya pili ya maombi inaitwa ni dua maombi ya dua ni maombi ya zalula kwa mfano mtu amekutwa na mkasa mm, fulani ambao ni mbaya sana hivyo ataingia katika maombi ya dua umeona ama maombi ya uchungu eh, au inawezekana maombi ya dua hufanyika baada ya mtu kuona anakabiliwa na mambo mabaya mbele yake kwa dua ni maombi yale ambayo mtu anafanya ya uchungu tofauti na sala ile sala ni maombi ile daily routine kwamba mtu nakuwa unaomba mahitaji yako kila siku lakini dua ni baada ya kukutwa na mkasa ama unatarajia ukumbele yako unahisi kuna mkasa mkubwa kwa unahitaji uwe na maombi mazito anaitwa maombi ya dua ambayo hii dua sasa mtu anayafanya kwa kweli akiwa serious kabisa anajitoa zaidi tofauti na yale maombi ya sala unaweza ukaomba bla bla lakini dua ni maombi ambayo unajitoa kwa sasa lazima utofautishe kati ya maombi ya sala na maombi ya dua kuna hizi ni aina mbili japokuwa wote wakiingia wataonekana wanaomba lakini mwingine anaweza akawa na sari au wakati fulani mtu anakuwa na dua dua manake ni maombi yale ya uchungu ni maombi ambayo ya makusitika ni maombi ambayo ya mtu ambaye anaona kuna kitu kimemtisha ama kimemhofisha kwa hiyo anafanya maombi ya dua kwa ndugu msikilizaji wangu katika somo hili la omba kama tai maombi ya upenywa na aina hizi kumi za maombi kwamba ni muhimu sana ukizijua utakuwa unabadilisha gia kulingana na mahitaji yanayokutokea kwa hiyo ni lazima upenyo upate tunachoamini kwamba tukiomba Mungu anafanya kama ile matendo ya mitume sula ya ngapi sula ya, 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 ya pili na ule mstari wa na moja nasema kwamba kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa kwa hiyo kama utalitia jina la Bwana lazima utaokolewa lazima utamuona Mungu kwa hiyo tukiomba sawa na mapenzi yake Mungu lazima atasikia kwa hiyo hii aina ya pili ya dua ukisoma kitabu cha Hebrewia 5:5 tano 5:7 anasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yeye awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi alisikilizwa kwa kweli kwa mcha Mungu kwa hiyo unaona eh, maombi na dua na kulia alisikilizwa kwa kweli kwa mcha Mungu Unaona haya maombi kwamba kwenye sala huwezi ukalia huwezi ukafanya nini hapana lakini kwenye dua utakuta mtu anaomba mpaka analia analalamika pengine anafunga pengine anafanya hivi pengine anajitenga kabisa wengine wanajifungia ndani kwa ajili ya maombi kabisa wanaenda mlimani haya ni ni maombi ya dua hebu sikiliza karne ya leo kwani tunakuwa na tatizo mengi sana kwa sababu Uh, tumepoteza imani tumepoteza zile zile kanuni ambazo za manabii na mitume wenzetu waliotangulia vile walivyokuwa wanajitenga kwa ajili ya kumtafuta Mungu ni vile asema mtafuteni bwana madamu anapatikana ziko shida ambao wanadamu wanaweza kukutatulia lakini zingine zinahitaji mkono wa Mungu zinahitaji neema ya Mungu na hiyo neema ya Mungu utaipata kwa njia ya maombi lakini ni maombi ya aina gani umeona eh maombi ya aina gani ambayo unaweza ukaomba maombi yako mengi <laughs> ni sasa na wewe kuna mlima mkubwa kama kitonga ukapanda na gia namba nne lazima utarudi nyuma utaingia mtaloni na ndio wengi watu wenye imani wanaingia mtaloni wanashindwa kufanikiwa afu wanaishia kununika kwamba Mungu afanye mshako anaenda kwa waganga kienyeji wanafungwa mailizo wanapewa mashariti chungu nzima e, kwa sababu wanaona Mungu hajafanya kumbe gia uliyoitumia sio gia inayo lingana na tatizo lilo nalo ni gia unayotumia hailingani na tatizo lilo nalo kwa ndo hapa tunasema dua maombi na kulia. Sometime unajua kuna watu wanaona kulia ni kitu kibaya sana. Lakini kama uko na uchungu, tafuta hata sehemu nzuri ya kulia mpaka uchungu wako uishi. There is power pale unapolia. Kuna nguvu katika kulia ikiwa kilio chako kinatoka moyoni. Na ndio maana ile Yoeli sula ya pili mstari wa kwanza 12 mpaka 13 nasema eh nasema kwamba hata sasa nasema Bwana nirudieni mimi kwa kufunga, kwa kulia, kwa kuomboleza meona lalueni mioyo yenu wala sio mavazi lalueni mioyo yenu mioyo yenu sio mavazi yani ile ndani e, kwa hiyo Mungu asatumrudie kwa kufunga kwa, kwa kulia 
kwa kuomboleza unajua mtu anayeomboleza achana na watu sasa hivi wanaelia kisanii mtu anayeomboleza tunajua ile mikoa ambayo viko very famous katika eneo la kuomboleza kama Mbeya na sehemu nyingine okay hata mimi mimi ni mtu wa kwani hapa sisi pia wa kweli tunaomboleza vizuri sana ukimkuta mkweli amefiwa kweli yule mwenye mila yake anaweza kulia mwaka mzima kila siku alfajiri lazima atalia na kila siku usiku lazima atalia yani hawezi kuruhusu asahau kama amekutwa na msiba akasahau kwamba siku chache tu awe msaudi ile tatizo kwamba lazima anaruhusu ile peni yake ionekane kwamba yuko na peni na anaiachilia ile peni yake kwa hata sisi pia Mungu anataka kama tumeumia tu disclose tuachilie ule uchungu wetu auone anataka sikie tuombe sasa so, utakuta mtu yuko na matatizo akiwa anaomba kama vile anajifanya boss fulani anajifanya nini sasa hakika utabaki hapo watu wa zamani walimtafuta Mungu wako kina Ezekia waliamliwa walale siku kumi na nne wiki mbili ubavu mmoja bila kugeuka upande mwingine wakimtafuta Mungu. Sasa wewe leo hii unashindwa hata dakika tano za kuomba. Halafu na sasa na matatizo Mungu anisikii kila siku unakula pilau, unakula biliani, kila siku unakula kuku. <laughs> Sio kitu rahisi kwamba sometime Mungu anahitaji kuona ile seriousness yako, kwamba una seriousness gani. Sasa utakuta huna huko serious. Umeona? Huko na shida nyingi. Huko <laughs> na mateso mengi uko na matatizo mengi lakini jambo la ajabu you are not serious hata kwenye maombi you are not serious leo mtu anaenda anaenda kwenye nyumba ya ibada au anaenda kanisani lakini utakuta nini anaenda kwa kuchelewa na anataka ondoke haraka alafu anasema yuko na shida nyingi hata sasa niko na matatizo mengi sana sasa hebu fikiri tuko kwenye kikarne ya watu ambao hawako serious na Mungu tuko kwenye karne ya watu wanaomtania Mungu tuko kwenye kane ya watu wasio mjua Mungu japokuwa tunaona wengi sasa hivi hata kifa hawezi kuzikwa na dini ya kipagani lakini uh, ukweli uliopo kwamba tuna aina ya ustarabu fulani ambao unaonekana kama vile watu wenye dini lakini ukweli izile dini dini ya ukweli kutoka moyoni hazipo ndani ya watu na ili tuweze kufahamu tutaangalia matendo yetu tutaangalia njia zetu tunaangalia imani zetu leo mimi niko na dini lakini utanikuta pengine naenda kwa mganga nimefunga mairizi lakini bado ni mwanadini na ukinichezea mimi naweza nikakuua kwa ajili ya dini yangu <laughs> lakini bado i'm not a faithful to god siko mtu mwaminifu kwa Mungu asishiki sheria ya Mungu okay sasa ninachotaka kusema nini kwamba dua ni maombi ya uchungu ambapo wewe unaenda mbele za Bwana sio kuact sio kujifanyisha no bali ile serious kutoka ndani unajisikia kulia unasikia machozi unasikia kuna jambo linakutesa unasikia kuna jambo linakuumiza unaenda mbele za Mungu kuomba unajiachilia mbele za Mungu kwa ajili ya kumlilia Mungu ndio maana sipo kwamba yeye siku za mwili zake mwili wake aliukabidhi kwa yeye awezaye kumuokoa na mauti sababu ushajua hakuna mwingine anaweza kukusaidia zaidi ya Mungu sasa ukalie kwa nani ukienda kwa marafiki unaweza ukalia shida yako baadaye waka kuzalao waka kutangaza mtaani sasa yuko mmoja ambaye ukimtangazia shida yako siri yako itabaki na yeye jina la bwana yesu libarikiwe kwa hiyo nataka niseme mtu wa mungu unayenisikiliza kwamba maombi yako ya aina nyingi kama tutajua hizi aina za maombi hautakaa ulalamike na shida hautakaa ulalamike na mateso hautakaa ulalamike na tabu kwa hiyo nataka niseme E, ebu jaribu hizi aina za maombi jaribu hizi aina za maombi na utaweza ukaona vile Mungu anafanya e, mimi Mungu amefanya mengi kwa njia ya maombi mimi ni mmoja wa watu ambao nimepita kwenye changamoto nyingi sana yani nina ushuhuda mkubwa sana changamoto sijawahi kupata maisha mepesi sijawahi mimi kupata watu wa kunisaidia kilivyo kuna watu wanapata bahati hata kupata masapota kupata watu wa kuatia moyo. Mimi ni mchungaji, vile vile kuna wachungaji wenzangu mpaka sasa wako mbali mno sana. Pengine tu anapata supporters. Umeona? Lakini Mungu aliniweka kwenye eneo niwe peke yangu ili nimtegemee yeye. Na nimeishi katika utumishi kwa muda mrefu na nilipitia mambo mengi sana. Na nashukuru Mungu kwamba niko kwenye hatua ya kusonga mbele hata kiroho na kimafanikio. Na without kwamba mtu yoyote kusema kwamba eti ameni shikilia no ni Mungu alionishikilia hata marafiki zangu wachungaji wengi wanaelewa 
kwa nimejifunza kumtumaini Mungu kwamba hata watu wakikuacha ndugu wamekuacha jamaa wamekuacha lakini ukijua namna kushikamana na Mungu bado wataona vile Mungu atakavyoachilia mema yake kwenye maisha yako kwa hiyo jifunze kuwa na utamaduni wa kuomba tuko kwenye karne ambayo inafikia sehemu mtu mpaka hata anaona e, tutaamini sayansi zaidi kuliko kuamini kuamini Mungu kwa hiyo kila kitu tutaamini kwamba ni kwenda hospitali tu e, ni nzuri wala sio kosa kwenda hospitali lakini pia tuelewe kuna vitu vingine pia a, ni, 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 e, kuna vitu vingine ha, 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 yani haviwezi kutatuliwa na hospitali vinahitaji mkono wa Mungu inawezekana una washauri kuna vitu vingine hata washauri wako hawataweza vinamhitaji Mungu kwa ndio maana kusema kwamba bado turudi kwenye kumtumaini Mungu. Sasa aina ya tatu ya maombi. Aina ya tatu ya maombi tunaita maombezi. Maombezi ni aina ya maombi ambayo mtu anaombewa na wengine kwa tatizo alilonalo. Kwa hiyo ni maombezi ambayo unaona kuna tofauti kuna sala, kuna dua, maombezi. Sasa maombezi, unaweza kuona yote ni maombi. Lakini maombezi ni mtu ambaye anaombewa au anaombea wengine inaitwa maombezi unaombea au unaombewa sasa iko kitendo kinaitwa ni maombi ya maombezi umeona e, au anaombewa ili Mungu amsaidie juu ya jambo fulani au mtu anaombea wengine au kuombea kanisa mkutano na kadhalika haya yanaitwa maombezi na bado tunarejea kwenye ile Timotheo kwanza mbili moja mbili moja mbili hapo hapo tunarejea hapo hapo kuhusiana na maombezi Nasa basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa watu wote. Kwa hiyo ni hiyo. Lakini Yakobo sula ya Yakobo sula ya ya tano Yakobo sula ya tano mstari wa 14 na 15 nasema mtu wa kwenu amekuwa hawezi na awaite wazee wa kanisa nao wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule na Bwana atamuinua hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Kwa hapo tunaona nini? Tunaona aina nyingine ya maombi ambayo nasema kwamba e, ni ma- maombezi, kwamba mtu anaombewa au anaomba au kama umeenda labda kanisani au sehemu yoyote kama mtu atafanya kitendo cha kukuombea wewe. Hicho inaitwa ni maombezi ama wewe utasimama kuombea wengine kwamba Mungu msaidie mtu fulani, mbariki mtu fulani. Sasa pale hiyo inaitwa ni mao mbesi. Kwa hiyo unaona tofauti, kuna sala ambayo unaomba maombi ya kila siku, kuna dua maombi ambayo ya hatari, afu tunasema maombezi, maombi ya kuombeana sisi kwa sisi ama kumuombea mwingine, hiyo inaitwa ni maombezi. Inaitwa ni maombezi. Kwa hiyo uh, ni vizuri sana tuweze kujua namna hiyo. Na haya maombezi ni ya muhimu sana. Unajua anasema ombea neni nyinyi kwa nini pale Yakobo ili mpate kuponywa. Unajua kwa nini leo makanisa na nyumba nyingi za ibada zinakuwa na watu wenye matatizo mengi sana. Ambapo kulingana na ahadi za Mungu ilitakiwa watu wanaosali wawe na heri kubwa, wawe na maisha mazuri zaidi. Lakini shida ni moja, kuna ule umoja wa kiroho hmm? una unamongonyoka. Umoja wa kiroho una unajengwa una na nini na kuombeana? Hmm? kwamba kila mtu yani kanisa ama huduma ama watu au jamii au familia ile hali ya kuombeana naposema kuombeana bila shaka nataka niseme hata inawezekana huyu mtu hasari lakini wale wasio sali pia wana, wanaweza kutakiana mema unaposema ninakutakia kila raheri hiyo ni dua ninakutakia kila raheri hiyo ni dua sasa imefikia sehemu jamii mtu na mwanae baba hamtaki kila raheri mwanae Unajua Mungu sio ana a, 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 nini tu ni kweli Mungu asikii sala za wenye dhambi lakini pia Mungu wakati fulani ana rehema zake inawezekana wewe kama mzazi au kama ndugu ukimtamkia mazuri mdugu yako anaweza kupata mambo mazuri umeona sasa utakuta baba anawalaani watoto wake wala hawaombei watoto anamlaani baba yao mwanamke anamlaani mume wake mume anamlaani mwanamke ndio maana utakuta maisha yanazidi kuwa magumu wanawake hawaombei waume zao wanaume pia hawaombei wake zao utakuta mtu anaenda kazini anarudi hana pesa na bado wewe ambao ule mlaani mume wako utataka kitenge utataka nguo ya siku kuu utataka kula vizuri utataka watoto wasome lakini moyoni mwako na mlaani mume wako moyoni mwako na mlaani mke wako moyoni mwako na walani watoto wakati unategemea pia watakusaidia wewe watakutawategemea 
lakini utaweza ukawalani lakini yote ni kwa sababu ya hii dunia watu tumefikia kuwa na roho mbaya hatutakiani mema kwa hiyo kwenye maombezi ni kuombeana lakini kwa kanisa bibi anasema tukiombeana tunaponywa unajua Mungu sometime huwa anaangalia nini anaangalia vile mtu anavyoweza kuwakilishwa na watu wengi kama utaombewa na watu wengi basi Mungu pia anaweza akaona huyu mtu kwa nini anaombewa na watu wengi anaweza akakubariki ndugu msikilizaji mimi naomba niishie kwenye sehemu ya tatu 